الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليه مجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم اما بعد احترم مسلمانlar Rabbim inayeti daimesini bizimle beraber eylesin niyetlerimize hulus lütfedip Sonra da niyetlerimiz istikametinde bizleri mecbur eylesin. İnsanlığın iftihar tablosu, onun yüksek vasıfları, mümtaz yönleri, peygamberliğine bakan tarafları üzerinde duruyordum. Sizin bu mevzuda Samimi teveccühleriniz ölçüsünde Rabbimin inayetinden diliyorum. O kâmeti bâlâya uygun onu vasfetme, anlatma imkanı bizlere bahşeylesin. Onun yüce evsafını size intikal ettirirken, bir taraftan o yüce evsafın onun peygamberliğine delalet ettiğine dikkatlarınızı çektim. Ve inşallah çekeceğim. Diğer taraftan onun yolunda insanlığa rehber olan kimselerin ne türlü vasıflarla insanlığı uyarabilecekleri hususuna ayrıca dikkat rica ettim. Peygamber yolunda olanlar nasıl olmalı? O nasıl anlatılıyordu, anlatıyordu? Bizler nasıl anlatmalıyız? Diğer bir husus Günümüzde çok yaygın hale gelen, hatta Müslümanların da ruhunu saran batı düşüncesi, felsefi anlayış, tuhaf tuhaf tarzı telakkiler İslam'ın yerine konmak istemektedir. Hatta bunlar tırmanıp bizim minberlerimize, sıçrayıp mihraplarımıza da geçebilirler, düşünceler. Minber ve mihraptaki pak damenler bizim için her zaman mukaddestir. Onlara tepeden tırnağa saygıyla doluyuz imamlarımıza, müezzinlerimize. Ama insan farkına varmadan bir kısım batıl düşüncelerin tesirinde kalabilir. Bize Muhammedi yol gerektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz 
adabı, erkanı, yolu, yöntemi ondan öğrendik. Ne yapacağını bilemeyen beşere Allah onu muallim olarak gönderdi ki şaşkınlık içinde kalmasın, hayretten hayrete sürüklenmesin. Yatıp kalkmadan yiyip içmeye kadar her şeyi ondan öğrendik. Varsın ondan 14 asır sonra çeşitli ilim dalları onun bizi 14 asır evvel söylediği şeyler etrafında bir şeyler ifade etsin. Ona yetişmeye çalışsın. Biz ta 14 asır öncesinden onu yakalamış, adım adım arkasında yürüyoruz. Hatta bugün müsbet ilimler veya akılla ortaya konan şeyler, yani rasyonalizmin semeratı, isterse muhal farz, insanlığın iftihar tablosunun getirdiği esaslara, mesajlara, onun bize talim, tebliğ ve telkin buyurduğu şeyleri muhalif olsun. Biz bunların hepsine yanılmışlar deriz. Zaten dünden bugüne felsefi prensipler birbirini nakzede ede gelmiştir. Biri diğerini yıkmış, onun enkazı üzerinde kurulmuştur. O onu yıkmış, onun enkazı üzerinde kurulmuş. O onu yıkmış, onun enkazı üzerinde kurulmuştur. Denebilir ki pozitif ilimler bile kararında kalmamıştır. Dün başka bir zaviyeden ele alınmış, bugün başka bir zaviyeden ele alınmış. Değişmeyen hiçbir şey kalmamıştır. İnsanlık düşüncesiyle, ilimleriyle, ortaya koyduğu ilimlerle istihaleler geçire geçire bugüne gelmiştir. Bugünkü noktayı tutmuştur. Var olduğu günden bugüne değişmeyen tek şey vardır. O da Allah'ın gösterdiği yol, o yolun esasları, peygamberlerin talim, tebliğ ve telkin buyurdukları disiplinler, prensipler. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bütün kulasayı mevcudat, varlığın özüdür. Peygamberlik müessesesinin de kulasasıdır. O en son sözü söylemiştir, söz sultanıdır. Onun yanında atılan taşlar baş yarar. Bülbülün şakıdığı yerde saksağına ötmek düşmez, saygısızlık olur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın şu güzel sarayında onun andelibi ise ötme işini ona bırakmak lazım. Cihanın şarkı ve garbı bu yüce hakikati teslime yeni yeni yanaşıyor. Ona konuş, konuş ki yalancı hatipler ve sahte hutbeler, kalp hutbeler sussunlar. Hatip sen ol, konuş, sikkeyi sen bat, Tuğra'yı sen kes, sultan sensin, birliği neden başsız kalsın diyor. Yeni yeni diyor insanlık bunu. Biz bu bezme tam 14 asır evvel evet dedik. Lebbeyk ya Resulallah dedik. O bize davette bulundu, çağırdı. Biz bu çağrıya icabet ettik. Mescide koştuk, el pençe divan durduk. İki büklüm olduk, secdeye kapandık. Seninle Allah'ı tanıdık ve huzura erdik dedik. Sonuna kadar da bu ahdü peymana sadakat içinde kalmaya kararlıyız. Hz. Muhammed Mustafa'nın evsafı sallallahu aleyhi ve sellem. Bu derste fazla uzatmamak için onun yüce evsafından iyilik severlik manasına gelen kerem, mahviyet içinde bulunma, yüzü yerde olma, tevazu kanatlarını yerlere kadar indirme manasına gelen tevazu. Bu iki evsafın onun peygamberliğine delalet ettiği hususu üzerinde duracak. Fetanetin diğer iki buğduna dikkatinizi çekeceğim. Fetanet tekrar edeyim. Peygamber mantığı demektir. Aklın aşıldığı mantık demektir. Aklın onun karşısında iflas ettiği mantık demektir. Her şeyin hulasası insanın düşüncesi, mantığı da her şeyin hulasasıdır. Bütün düşünceler yanılabilir. Bütün mantıklar takılıp bir yerde kalabilir. Bütün ilimler bir şeyi aşamayabilir. Peygamber mantığıdır ki üveyik gibi kanatlanır ve aşılmaz zirveleri aşar Allah'ın inayet ve keremiyle. Sabrına dikkatinizi çektim. Başlı başına bir delildir. Onu sabrında yakaladığınız zaman sabrının çehresinde Muhammedur Resulullah hakikatini okuyacaksınız. Olsa olsa Mahaliki böyle göğüsleyen, belalara böyle karşı koyan, ibadeti böyle derinlemesine yapan zat ancak Allah'ın Resulü olabilir. 
onu rahmetiyle yakalamaya çalıştığınız zaman sonsuz, bulutlardan daha dolu, daha dolgun bir rahmet buludu halinde bulursunuz. Ummanları dolduracak yağmuru taşır o beraberinde. İnsanların imdadına koşmuştur. Allah ve ma erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn demiştir. Başka değil, seni insanlığa, alemlere rahmet olarak gönderdim. Senin olmadığın bir dünyada taşın, ağacın manası anlaşılmıyordu. Her şeye abes nazarıyla bakılıyordu. Yıldızların manası anlaşılmıyordu. Şu koca kevnü mekan adeta abes etrafında dönüp duruyordu. Senin gelmen, getirip neşrettiğin nurlar sayesinde kainatın manası anlaşıldı. O bir kitap haline geldi. İnsan Allah'a muhatap haline geldi. Allah'ın konuşması duyuldu ve insanlık Allah'ın kutsi ilahi soluklarıyla dirildi. O engin rahmetiyle, hayvanata kadar uzanan engin rahmetiyle, rahmetinin çehresinde yine Muhammedur Resulullah'ı bize okutturdu. Baktık o rahmetin pak çehresine, Muhammedur Resulullah'ı okuduk. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ancak Resulüdür. Bir güvercin yavrularını kaybeden bir güvercinin, hele canını vicdanında duyan Hz. Muhammed'in engin rahmetine baktık. Olsa olsa bu Allah'ın peygamberi olur dedik. Onun hilmini silmini araştırdık. Hilmi silme etrafında biz de üvekler gibi dönmeye başladık. Gördük ki affu safı bağışlaması, kendisine kötülük yapanları dahi bağışlaması ve semadan indirdiği turfanda hurma sofralarına onları dahi çağırması, öyle engin bir hilmin, bir hoşgörünün, bir müsamahanın, fevkalade bir toleransın ifadesi ki, yeryüzünde ne kadar insani cemiyetler kurulursa kurulsun, ne kadar humanist cereyanlar zuhur ederse etsin, Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem kabına ulaşamayacaklarını gördük. Ve sonra onun inayetine sığınarak, onun engin keremine, İyilik severliğine bakmak istiyoruz. İyilik severliğine bakınız ki maddi manevi, semavi sofralarıyla ve kendi devrinde Allah'ın kendisine verdiği şeyleri insanlığa saçıp savurmasıyla o aynı zamanda başında Kerem'in dahi tacını taşımaktadır. Araplarda Kerem çok ileri seviyede bir husustu. Şecaatle Kerem'le Araplar övünür dururlardı. Kerem iyilik severlik ikram etme demektir. Cahiliye şiirini kurcaladığınız zaman herkes şununla övünür. Biz şu kadar koyun, şu kadar sığır, şu kadar deve boğazladık, misafirlerimize ikram ettik. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin engin keremi karşısında bunların hepsinin dili tutuldu. Onlar gurur hesabına, bencillik hesabına bu işi yapıyorlardı. Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem bir tek kelimesini gösteremezsiniz. Ben yaptım, ben ettim diye. Ben ikram ettim, ben yedirdim diye. Eğer kendisi hakkında söylenen şiirlerde kendi devrinde bununla alakalı bir şey varsa, Hasan bin Sabit'in, Kâb ibn Malik'in, Übey ibn Kâb'ın sözleri içinden onları söküp çıkarmış bir tarafa atmıştır. Hayır ben etmedim. Ekremul Ekremin olan Allah etti. Gani yu Kerim olan Allah etti demiş. Her şeyi Allah'a izafe etmiştir. Zira o bir mirati mücella idi ki Rahmette, hilimde Allah o pırıl pırıl aynada tecelli edip kendini gösterdiği gibi aynı zamanda Kerem'de de Allah yani Ekremül Ekremin olan dua ederken diyoruz. Ya Ekremel Ekremin, Ya Erhamel Rahimin, Ya Eşfaş Şafi'in. Bunların hepsi onda tecelli etmişti. Bu adeta Kerimler Kerim'i olmuştu. Rahimler rahimi olmuştu Allah'tan gelen tecellilerle. Şefaatçiler şefaatçisi olmuş. Yeryüzünde Allah'ın tam halifesi edip ve hilafeti temsil ediyordu. Tevazu ayrı bir mahviyet örneğiydi. Kerem'i size intikal ettirdikten sonra fetanet platformunda tevazuyu da arz etmeye çalışacağım Rabbimin inayetiyle. Bu işin bana kalması bu iş adına büyük talihsizliktir ama ne yapayım ki günahlarıma kefaret arayacak başka yol bulamadım. Bunlarla onun kapısını vuracak ben de ya Resulallah diyeceğim. Bir onun kapısında 
Ben de demek bana beynimde tınlayan davul sesi gibi çirkin gelir. Ama onun kapısını vururken ben de ya Resulallah, ben de her vadide yüz bin geda ya Resulallah diye inlerken ben de ya Resulallah, kapına geldim, boynu buruk, beli bükük, iki büklüm. Sen keremkanisin, keremkana yakışır mı kerem kesmek gedalerden? Bir dilenci işte bak torban boynumda, dağarcığım boynumda. Kapına dokunuyorum. Hiç kimseyi boş çevirmemişin. Nasıl çevirirsin ki Allah sana ve emmesse ile fela tekar ve emmel yetime fela tenher ve emmesse ile fela tekar. Yetimi kına mahor görme. Kapını eline açıp dilenci olarak gelenleri de sakın kapından kovma. Unutma ki sen de benim dergah-ı nezdü bir dilenciydin. Fıtraten Vicdanın ne istedin ise Allah onların hepsini sana lütfeyledi. Ve işte biz hepimiz Hz. Muhammed'in kapısında وَاَمَّسَّا اِلَ فَلَا تَقْوَا وَاَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ Yetimin başına kalkma, kınama, kovma. وَاَمَّسَّا اِلَ فَلَا تَنْهَرْ Dilenci irdeme, kapından kovma. Hepimiz onun kapısına gelmiş. Ben Duha Sureyi Celilesini okurken daima bunu böyle düşünür. Boynumu büker ve derim ki ben de yetimim ya Resulallah. Ben de sahilim ya Resulallah. Hakkın dediğini senden istiyorum. Yetimi sahili kovma kapından. Hepimiz boynu buruk onun kapısının yetimleriyiz. Elimizden tutarsa bir şey oluruz. Ortada bırakırsa heder olur gideriz. Heder olup gidenler gibi ne büyük mantıklar, ne muhteşem muhakemeler, ne müthiş dimalar yıkılıp gittiler. Hiçbir yere varamadılar, hiçbir şey olamadılar. Çünkü Hz. Muhammed hesabına, daha doğrusu onun dümeninde oturduğu vapuru kaçırdıklarından dolayı boyunları buruk, iki büklüm sahilde kala kaldılar. Hz. Muhammed'i kaçıran, onun vapurunu kaçıran herkes sahilde kala kaldı. Ve işte bizim asırlık ızdırabımızın manası da budur. Ona ulaştırma. Yeni bir simitle mi? Bir yelken icat ederek o gemiyi arkadan yetişmekle mi? Ya Muhammed dur biz kaldık buradan demekle mi sallallahu aleyhi ve sellem? Ona yetişmeye çalışmak. Ona yetişemeyenler hiçbir şeye yetişememiş, aklının altında kalmış, ezilmiş, zayıf muhakemesinin altında kalmış, ezilmiş, bencilliğinin altında kalmış, ezilmiş, zavallı ilim adına dedikodunun altında kalmış, ezilmiş, derbeder, perişan. Kerem kıl kesme sultanım. Kereme bir kerem Kerem kıl kesme sultanım. Keremin bir nevalerden diyor. Kerem kane yakışır mı kerem kesmek gedalerden? <gülüyor> Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in keremi. Kerem cennetin yolu. Cennete giden yolda bir köprü. Cimrilik bu Kur'an'ın şah dediği şey. Bu ise insanları sürükleyip cehenneme götüren bir husus. O en güzel vasıfların en güzelleriyle serfirazdı. Madalyalar gibi taşıyordu. Onu uzaktan görenler onu mübarek vasıflarıyla hemen onu tanır, ekremül ekremin derlerdi. Asrın büyük mütefekkiri ona yaveri ekrem der. Allah saltanatının yaveri ekremi. Hükümdarların yaverleri olur. Reis-i cumhurların yaverleri olur. O tabir caizse Allah'ın yaveridir. Ona sorulmadan Allah'a gidilmez. Ondan izin alınmadan Allah'a varılmaz. O hesaba katılmadan bütün hesaplar alt üst olur. Onun hesap edilmediği yerde hiçbir hesaptan bahsedilemez. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hesapları çözen bir hesap kuşağıdır. Hesap çözücüdür. Ekremül ekremin diyoruz. Cennete onun kereminden gidilir. Daha doğrusu kerem bir cennet yolu, bir cennet köprüsüdür. Buhul cehennem yolu, cehennem köprüsüdür. O önceki vasıflarıyla çözemediği kalpleri iyilikseverliğiyle çözmüştür. Rahmetiyle bir bulut gibi kabarmış, doymuş, dolgunluğa ermiş, sonra damla damla yağmış, insanlığın bağrına yağmış, zemine yağmış. Bütün varlığın bağrına yağmış, her şey yumuşatmış. Her yerde rüşeyimlerin bitmesine müsait bir zemin hazırlamış. 
Sonra hilmiyle ruhları fethetmiş, sonra da keremiyle gelmiş, gönüllere taht kurmuştur. Bu sıfatları birbirinden ayırırsanız eksiklik olur. Eksik olmayan, kusursuz, kamili mükemmel Hz. Muhammed'de sallallahu aleyhi ve sellem her şey tas tamamdı. O isteseydi dünyanın en zengin insanı olurdu. Yakınları, dostları, bütün servetlerini bir cedvelle onun mübarek hanesine bağlamışlardı. Hz. Ebu Bekir'inden Ebu Zer'ine kadar herkesin servetinin bir akıntısı vardı ve o akıntının ucunu Hz. Muhammed'in saadet hanesine çevirmişlerdi. Ve belli bir devirde hükümdarlardan, padişahlardan kendisine hediyeler akıp geliyordu. Bir diğer devirde ganimet akmaya başladı. İsteseydi çok zengin olurdu. Hatta daha baştan peygamberliğini ilan buyurduğu zaman Kureyş onu dünyanın en zengin adamı yapma teklifiyle taltif ettiler. Daha doğrusu taltif etmek istediler. Bu bir taltif değildi. Bu onu yüce davasından geriye çekme, pasifize etmeydi. O bunları reddetmişti. Dünyanın servetine, samanına iltifat etmemiş, onlar gibi o servet ve samanın da yüzüne bakmamıştı. Onların yüzünü çirkin gördüğü gibi o servet ve samanın da yüzünü çirkin görüyor. Mali ve mali dünya. Ma ana illa karakibin istazalla tahta şeceretin thumma raha fetereka. Siz benim dünya ile alakam var olduğunu mu zannediyorsunuz? Ne alakam var benim dünya ile? Ben bir misafirim. Keremi öğretmek için geldim. Rahmeti temsil etmek için geldim. Hilmi ile şehbalaşmak için geldim. İnsanla insanca yaşamayı öğretmek için geldim. İnsanlığı insanla yükseltmek için geldim. İşim bitince de çekip gideceğim benim alakam yok dünyayla. Mali ve mali dünya. Ma ana illa karakibin istazalla tahta şeceretin thumma raha fetereka. Ben ağacın altında muvakkaten dinlenmek üzere oturmuş bir çöl çöl yolcusuna benzerim. Muvakkaten istirahat eder. Sonra ağacı da gölgeyi de bırakır, çeker yoluna gider. Zira ben Allah'a ulaşmak için geldim. Hayır sadece ulaşmak için değil tövbe, ulaştırmak için. Elimizden tutup bizi Hakk'a ulaştırmak için. Vicdanlarımızı aydınlatmak için. Ruhlarımıza rehberlik yapmak için. Bu itibarla o servetin yanında olmadı. Bunu anlamayan nadanlar, Nadanlar sohbeti nadanla eder telezüz, divanelerin hem de mi divane gerektir. Bülbül bağında bülbülden bahsedilirken saksağın sesinden bahsin manası nedir? Fakat başta arz ettim, felsefenin sakim disiplinleri, prensipleri ruhlarımız öyle sardı ki, gavurlardan bize intikal eden şeyler, bir hırka, bir lokma ekmek, kainatın fahri öyle yaşadı. Alem için öyle yaşa denmez, çünkü o bir ruh meselesidir. O bir fedakarlık meselesidir. Fakir olma, dilenci olma demek değildir bu mesele. Zengin olma, dünyaya hükmetme, eline geçirme ama onun altında kalıp ezilmeme. Midenin altında kalıp ezilmeme, bağırsakların altında kalıp ezilmeme, rahatın altında kalıp ezilmeme. Allah'ın dünya adına dahi verdiği her şeyi, İslam'ın ilası, varsa milli gururun ilası, vatanın ilası, bu milletin ilası yükselmesi, semavileşmesi için verme. Ama vermesini bilememiş, vermedeki zevk derinliğine erememiş, birkaç gün açlıkta ağzının kokmasındaki lezzeti duyamamış, kendi bazen giyecek şey bulamayıp başkalarına vermedeki zevki ve hazzı duyamamış, Misafirlerini yatırıp da yatacak yatak bulamadığından ötürü içi bulana bulana o gece mutfakta sabaha kadar sabahlamış olmanın lezzetini erememiş. Bu küflü dimalar Muhammed'i ruhu da bilemezler. O dünyaya hakim oldu. Müslümanlar kısa zaman yarım asırlık bir süre içinde dünyanın en zengin milleti haline geldiler. Zekat ve sadaka kabul edecek insan yoktu aralarında. Ama onların içinde öyle zahitler var idi ki, evinde bir günlük yiyecekten fazla olduğu zaman bir şey de kabul etmiyorlardı. Bu bir diğer gamlık meselesidir. Ruh yüksekliği meselesidir. Yaşatma aşkıdır. Yaşama zevkini terk etme idealidir. Bunları duyamamış, tadamamış, yudumlayamamış, 
nadanlar bunun ne demek olduğunu bilemez. Hz. Muhammed'i tanıyamaz. Ebu Bekir'i bilemez sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Ömer'i anlayamaz. Hz. Osman'ı bilemez. Hz. Ali'den haberdar olamaz. Olamazlar. Sözüm Kur'an adına hasbilere, diğer gamlara. Bütün yaşama zevk ve tutkularını terk edip yaşatma arzusuyla üvekler gibi şahlananlara. Dünü bayraklaştıran ve insanlığın başına getirip oturtan o mukaddes sahabi nesli gibi geleceği insanlığın başına geçirecek mukaddes nesle. Bir ucu şu camiden başlayıp bütün alem İslam'daki camileri dolduran mukaddes şehreli, bakışı şehla Resulullah'ın aradığı mukaddes nesledir. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsteseydi o zengin olurdu. Ayağının ucuyla itmişti onu. Bir gün bir iftar sofrasında kendisine bir soğuk su sunmuşlardı. O onu irdemişti. Kendinden senelerce sonra Hazreti Ebu Bekir'e yine böyle bir iftar sofrasında soğuk su takdim edilince ağzına kadar götürmüş, belki bir yudum almış, sonra da hıçkırıklarını tutamamış, hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Allah Resulü'nün birinci halifesi. Hıçkırıkları geçtikten sonra sordular, niçin ağlıyorsun ey Allah'ın peygamberinin halifesi? Dediler ki bir gün huzuru Risalet Fenahi'de oturuyordum. Birden bir Allah Resulü elleriyle bir şey ittiğini, bir şey uzaklaştırdığını hissettim gördüm. Bir şey itiyordu elleriyle. Bize dönünce, bizim dünyamıza dönünce dedim ya Resulallah nedir öyle? Buyurdular ki dünya temessül etti. Kendisini bana kabul ettirmek istedi. Haz dedi, zevk dedi. Yaşa dedi biraz. Biraz bana da dedi. Ben de dedim ki git sen kendini bana kabul ettiremezsin. Döndü dünya bana dedi ki sana kabul ettiremem ama senden sonrakilere kendimi kabul ettirecek sözümü geçireceğim. Ebu Bekir'in değerlendirmesine bakın radıyallahu an. Korkuyorum ki dünyanın sözü geçirdiği, sözünü geçirdiği, tesir altına aldığı o insan ben olayım. Haşa gittiği zaman kendisine ait bir evi yoktu Hazreti Ebu Bekir'in. Halifeyken Suh'taki komşularının koyunlarını sayıyor, onunla geçiniyordu. Neden sonra? Sana bir maaş takdir edelim de onunla geçin. Fakat o maaş da fazla buldu. Çünkü gayet fakirane yaşıyordu. İki buçuk sene o hilafet yükünü zor taşıdı. Vefat ederken kendinden sonra Hazreti Ömer seçilmişti. Evinde bir güveç vardı, ağzı açılmaz, sizin kumparalarınız gibi. Bunu benden sonraki halifeye verin. Halife o güveci kırınca içinden bir de bir name çıktı ve içine atılmış kuruşlar vardı. Benden sonra gelen halife, bana takdir edilen maaşı yedim, içtim, biraz fazla buldum. Hakkım olmadığı için bunu güvecin içine bıraktım. Benden sonra gelecek zat bunu Beytülmal'a millete iade etsin. Har vurup harman savuranların kör gözlerine, sağır kulaklarına sokulsun. Midesinin altında kalıp ezilmişlerin kör gözlerine, sağır kulaklarına sokulsun. İşte onlar böyleydi. Evet, senden sonrakilere kendimi kabul ettireceğim demişti dünya. Allah Resulü ondan kaçıyordu şahsi adına. Yüksek ruhu adına, fedakarlığı adına. Ama onun ümmeti, onun cemaati, dünyanın en zengin milleti, en zengin devleti haline gelecekti. Japonların evlerinde, en zengin evinde bile bugün hasır serilidir. Yataklar hasırın üzerine serilir, kaldırılır. Ama Japonlar Avrupa'yı çoktan solladılar. Amerika ile atbaşı gidiyorlar. Milletin, devletin zenginliği, gınası ayrı mesele. Saçıp savuran fertlerin zenginliği, sefaat içinde, sefalet içinde bocalayıp duran fertlerin zenginliği ayrı meseledir. İki şeyi katiyen birbirine karıştırmamak lazım. Kerem dedik. Ve ben bu girizgaha şuradan girdim. O isteseydi zengin olurdu. Zira dostunun, taraftarının Servetinin akıntısı onun mübarek hanesine akıyordu. Ama o elini bulaştırmıyordu. Hayatında zekat ve sadaka ağzına koymamıştı. O kadar koymamıştı ki torunu Hazreti Hasan'la giderken 
sokakta bulduğu bir hurmayı ağzına götürürken birdenbire beyninden vurulmuş gibi irkildi. Bırak o pisi dedi. Belki birisinin zekatının parçası olabilir. Sorunun ağzına dahi koydurmadı. Ve benim alime zekat ve sadaka yemek haramdır buyurdu. Ali abama. O kadar müstahaniydi. Onlar da öyle yaşıyorlardı. Fatmasından Hasan'ına, Hasan'ından Hüseyin'ine, Muhammedül Hanefiyesine, torunu Zeynül Abidine kadar hep böyle yaşıyorlardı. Kur'an-ı Kerim onun için humus takdir etmişti. Beşte bir demektir. Ganimetlerde, el, ganimet yoluyla elde edilen şeyin beşte biri Allah Resuluna verilecekti. Ve alemu anna ma ganimtum min şeyin fe anna lillahi humusahu lillahi ve lirrasul beşte bir size büyük rakamlar söylemeyeceğim dikkatinizi rica ederek sadece Hüneyn'den gelen beşte bir art edeceğim beşte bir Allah Resulü'nün idi istediği yerde sarf edebilirdi Hüneyn'den gelen ganimetin beşte birini siyer kitapları bize şu rakamlarla anlatıyorlar diyorlar ki sekiz bin tane koyun vardı 4800 deve vardı. 8000 okka gümüş gelmişti. Okka malum 3 okka 4 kilo demektir. 1200 tane de esir vardı. Kumüs. Allah Resulü'nün hissesine düşen bu idi. Tablonun bir yanı bu. Diğer yanında bir hafta sonra onu şöyle görürsünüz. Ömer evinden içeriye girer ve gözleri dolar Ömer'in. Niçin ağlıyorsun ya Ömer? Bizanslar ve Kisralar servet içinde yüzüyorlar. Görüyorum ya Resulallah, altına sereceğim bir sergin bile yok. Ve işte bakıyorum iki tane kuru müşteri, diğer tarafta bir dağarcık içinde sadece üç beş ok arpadan ibaret. Ama tarda en tekune lehumu dünya ve lenel ahire. İstemez misin dünya onların olsun, ahiret bizim olsun ya Umar, ama terda en tekuna lehum dunya ve len el ahire. Ey Ömer, istemez misin dünya onların olsun, ahiret bizim olsun. Kerem bu. Buhari Müslim'in ittifakla rivayet ettiği bir hadisi şerifte Enes bin Malik şöyledir. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahsenen nas. Evet, ahsenen nas. İnsanların en güzeliydi. Ve kâne ecveden nâs. Ve kâne eşşe'an nâs. Ahsenen nâs sureti, şekli. Onda ayrı bir güzellik vardı. Vaka erkeklerin en güzeliydi. Çehresine bakan hayran olmaması mümkün değildi. Tesirde kalmaması mümkün değildi. Ama onda bundan daha içeri Yunus'un ifadesiyle Süleyman var, Süleyman'dan içer o dediği gibi. Hz. Muhammed'de bir Hz. Muhammed var idi ki bundan içer o. O da Cenab-ı Hakk'ın mübarek tecellilerinin mahkesi olmasıydı. Adeta Cenab-ı Hakk'ın bütün güzel isimleri o cilvegahda daima tecelli edip duruyordu. Öyle ilahi bir cazibe, Allah'ın tecellileri altında öyle ilahi bir vekar, öyle ilahi bir mehabet var idi ki ona yaklaşanlar adeta büyülenirlerdi, sehhardı, büyüleyiciydi. Kâne ahsenen nâs. Cabir der ki sahih bir hadiste. Vallahi bir gece mescitte oturuyorduk. Ay tam on dördünde ufuk da görünüyordu. Sırtında bir güzel urbasıyla Resulullah da mescidin içinde oturuyordu. Bir ona baktım bir de ona baktım. Allah'a yemin ederim resul Ekrem onu gölgede bırakacak kadar çarpıcıydı. Fasadak da ya Cabir. Doğru söylüyorsun kâne ahsenen nâs. Ey şahidi mukaddes, hurşidi alem ara, geysulerin muhammes, ebrulerin dilara, zülfün teline kıymet olmaz cihan seraser, neşreylemiş seni hak, muyun amberiz ara. Nedim, İstanbul'un bir sengine yekvarı acem mülkü fedadırdır. Hz. Muhammed'in saçının bir telindeki değeri bilseydi, bütün mülkü acem ona fedadır diyecekti. Ama bunu bilememişti. Kâne ahsenen nâs, ruhum feda olsun. Ve kâne ecveden nâs, insanların en cömerdiydi. Sureten, şeklen, cemalen, kemalen, ahsenen nâs. 
çarpıcı bir simaya, bir heyete, bir mahiyete sahipti. Ve kâne ecveden nâs. Kalbiyle, iradesiyle o insanların en cömerdiydi. Yine Enes'in ifadesiyle bilhassa Ramazan'da Kur'an ve Furkan ayında o önüne kattığı şeyleri sürükleyip götüren rüzgar gibi cömert kesilirdi. Elinde, avucunda ne var hepsini muhtaçların imdadına koştururdu, hepsini muhtaçların emrine verirdi. Kâne ecveden nâs. Bu da bir ruh ve irade meselesiydi. Kendi için yaşamaz, başkaları için yaşardı. Kendi zevklerini düşünmez, başkalarının zevkini düşünürdü. Onların mesud olmasıyla mesud olurdu. Yedirmedeki zevki, giydirmedeki zevki idrak edemeyenler bunun ne demek olduğunu bilemezler. Bu varlıkta tabidir. Horoz bulduğu yeme tavukları çağırır, kendi bir tarafta durur, onların yemesinden mesrur olur. Civcivli ana tavuk, Yavrularını tohumun, yiyecek şeyin yemin başına çağırır. Kendisi başında durur, bekçilik yapar, onlara yedirir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatırken hayvanattan misal vermek sevimli olmadı belki. Ama o ümmet adına böyleydi. O yemez, yedirir, giymez, giydirir. Kendine bakmaz, başkalarına bakardı. Onun hanesinde nice perişan olanlar vardı. Ama onları düşünmez. Ben şurada, burada, Bedir'de, Uhud'da, İslam için... Canını feda eden, hırzı can edip mücadelede bulunan insanları bırakıp da size el uzatamam. Fatmam size el uzatamam ben. Uhud'da İslam için savaşanlar vardı. Bedir'de yalın kılıç savaşanlar vardı. Şurada şunu yapan, burada bunu yapanlar vardı. Ben sizi onlara tercih edemem diyecek kadar diğer gam hasbiydi. Onlar da bu hanenin gülüne de dikenine de razı, razı idiler. Hoştur bana senden gelen... Ya hilatu yahut kefen, ya taze gül yahut diken, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Allah'a karşı söylenmiş hoş bir söz bu ama Hz. Muhammed'e karşı da söylenir. Onun hanesinde olduktan sonra lütuf da hoş, kahır da hoş. Kâne ecveden nâs ve kâne eşşe'an nâs. İnsanların en cesaretlisiydi. Bu da ayrı bir irade meselesiydi, bir yürek meselesiydi. Herkes korkuyla sindiği anda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem köheylanı üzerinde kükrer ve düşmana tek başına, düşmana karşı tek başına meydan okurdu. Buhari Müslim rivayet ediyor. Enes'ten radiyallahu anhum ecma'in. Hepsinden Allah razı olsun. O muhteşem Kerem Ali Rahmetiyle çözdüğü kapıları çözdü açtı. Hilmiyle, yumuşaklığıyla, müsamasıyla en paslı kilitleri çözdü açtı. Çözülmeyen, açılmayan kapılar kaldıysa, giremediği kalpler kaldıysa, hissi semahatiyle, civan metliyle o kapıların etrafında döndü, durdu, onları da kapalı bırakmadı, açtı. Semahatiyle açmadı, semahat eliyle, cömertlik eliyle açmadı, tek kapı kalmamıştı. Yine Buhari naklediyor bize. Ravi hadis yine Enes. Saffan mütemerriklerden, Saffan İbni Ümeyye. En mütemerriklerden biriydi. Mekke fethedileceği ana kadar da Efendimiz'e karşı hep temerrütkar düşünceler içinde bocalayıp durmuştu. Kötülükten başa bir şey düşünmüyordu. Adeta kalbi kötülükler üzerine mühürlenmişti. Yatarken kötülük, kalkarken kötülük, konuşurken kötülük, gülerken kötülük. Gülmesi bile çehresinde bir kötülük imajı uyarıyordu. Kötülük. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hüneyn'e giderken de bu zattan silah emanet almıştı. Dönünce de karşılığını fazlasıyla verdi. Fazlasıyla verdi. Hüneyn'den elde edilen ganimetlere bakıyordu. Vadileri dolduran ganimetlere bakıyordu. Saffan İbni Ümeyye bakıyordu. Allah Resulü'nün dikkatini çekti. Bakıp beğendiğin, takdir ettiğin o şeylerin hepsi senin olsun dedi. Şaşırdı adam. Yüzlerce koyun, yüzlerce deve senin olsun. Okku okku altın ve gümüş senin olsun diyordu. Çünkü kazanılacak şey daha büyüktü. Ve biraz sonra bu adam, biraz evvel sizin o ana kadar, size o ana kadar temerrüdünü arz ettiğim, kalbinin mühürlü olduğunu arz etmeye çalıştım. karanlıklığı temsil eden, geceyi temsil eden bu adam birdenbire, Halkına şöyle sesleniyordu. 
يا قوم أسلموا فإن محمد صلى الله عليه وسلم يعطي أعطاء أعطاء من لا يخشى فقرأ كما قال باشتاين Ey cemaat, koşun Müslümanlığa diyordu. Koşun zira Hz. Muhammed bir veriş veriyor ki, bu veriş ancak fakirden korkmayan, Allah'a dayanan, Allah'a itimat eden insanın verişidir, diyordu. Hatta kendi Tirmizi'nin rivayetine göre şunu naklediyor. İnnehu kâne le'ebgadun nâsi ileyh. O benim nazarımda insanların en sevimsiziydi. Fema berihâ yu'tini hatta kâne ahabben nâsi ileyh. Durmadan bana verdi. Bir veriş verdi ki inanın gözümün önünde sevimsiz gibi görünen o insan mahbubu kulub oldu. Matlub oldu. Sevdiğim ve aklımla emrine girdiğim bir insan haline geldi diyordu. En paslı kilitleri hissi semaatıyla çözüyor. Rahmetin ve hilmin yapamadığı şeyleri aşamadığı şeyleri bir defa hissi semaatıyla aşıyor. Onlarla tesir etti insanları, onların yanında hissi semahatıyla da tesir buyuruyordu. Olduğu zaman veriyor, olmadığı zaman sabrediyor. Olmadığı zaman gelip isteyenlere vaat ediyordu. Vakadır bunlar. Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'un sünneninde vakadır bunlar. Ve bir vakayı bize i̇bn Cerir naklediyor. İşin içinde Hz. Ömer'in bulunduğu bir vakadır. Birisi geldi istedi Allah Resulü verdi. Ver bana cübbeni dedi. Çıkardı verdi mesela. Ver bana hırkanı onu da verdi. Belki sadece tesettür uzuvlarını setredecek kurbası kaldı. Önündeki lokmasını geldi birisi istedi. Ver bana bunu dedi verdi. Öbürünü de ver verdi. Kalmayınca adama git inşallah dedi. Yakında bana bir şey gelecek o zaman gelirsin sana istediğini veririm. Halkın böyle istemesin. Henüz Müslümanlıkta kemale erememiş bir kısım bedevilerin onu böyle izah etmesi sahabinin içinde burkuntular meydana getiriyordu. Hele onun hassasiyetini ruhunda yaşayan Hazreti Ömer'i dilgir ediyordu. Kalktı dizleri üzerine doğruldu. Koca Ömer radıyallahu anh ona şöyle dedi. Suilt fa'atayt. Sümme suilt fa'atayt. Sümme suilt fa'atta ya Resulallah. İste, senden istediler verdin. Bir daha istediler verdin. Bir daha istediler yoktu, vaat ettin. Bu kadar eziyet elüzüm yok ya Resulallah diyordu kendine. Hiç memnun olmadı bundan. Yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Onun ruhunu iyi anlayan sahabiden bir tanesi, Abdullah ibn Hüzafet-ü Sehmi, ok gibi fırladı. Enfik ve la takça min zil arşi iklala. İnfak et ya Resulallah. Arş-ı azimin sahibi Allah senin de sahibindir. İnfak et, Allah seni rüsvay etmeyecektir. Ve sonra tatlı tatlı şöyle buyurdu. Bir hâzâ umirt. İşte ben bununla emrolundum. Bana vermeyin demeyin. Bana verin deyin. Hassan ibn Sabit. Dilin şeker şerbet yesin. Ne güzel der onun için. Mâ kâle lâ kattu illâ fî teşehhudihi. Levle teşehhudu lekâne lâuhu na'amu. Hayatında bir kere hayır demedi. Ne istedilerse evet dedi. Belki kalbini isteselerdi. Bir gün onu da veririm diyecektim. Ma kâle lâ kattu illâ fî teşehhudi. Sadece tehiyyatta lâ dediği görülüyordu onun. Eşhedü en lâ da lâ diyordu. Allah, Allah'tan başka şerik yok diyordu. Allah'ın şeriklerini nefyetmede sadece yok kelimesini kullanıyordu. Onun dışında hayır demedi, yok demedi. Ma kâle lâ kattu illâ fî teşehhudihi. Levle teşehhudu le kâne lâuhu na'amu. Eğer teşehhud mahal farz olmasaydı, orada dahi lâsı onun hayır diyeceği yerde na'am diyecekti. O kadar na'ama evete yatkındı. O kadar evetle bütünleşmişti. O kadar evet olur demeye alışmıştı ki başka şey adeta haşa bilmiyordu çıkacak dilimden. Onun bilmediği şey yoktur. Biz her şeyi ondan öğrendik. Bilmeyen benim, küstah benim. Onun için dilimin ucuna kadar geldi, onu bile affetmem. Demedim ama, demedim ama içimden geçeni bile affetmem. Çünkü o her şey, o her şey bizim için. Enfik ve la takşem min zil arşi iklala. 
infak et arş-ı azimin sahibinin, seni açlıktan öldüreceği korkusuna kapılma. O arş-ı azimin sahibidir, infak edecek, seni rezil ve sefil etmeyecektir. Vaktin müsaadesi ölçüsünde söz verdiğim şeyleri hızlı hızlı ikmal etmeye çalışıyorum. Kerem dengesi, iyilikseverlik dengesi, cimrilik bir ifrazsa, her şeyi alıp tutma, stok yapma, insanların hoşnutsuzluğunu, Allah'ın hoşnutsuzluğunu, cennetin hoşnutsuzluğunu celbe bir vesile ise ki, bu sözler bana şunu hatırlattı, Allah Resulü sahih bir hadiste buyurur ki, اَسَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ El açık bir insan, civan mert insan Allah'a yakındır. İnsanlara yakındır ve cennete de yakındır. Vel bakil ba'idun min Allah, ba'idun min nas ba'idun min el cenne, qaribun min nar. Cimri şah insana gelince o Allah'tan uzak, insanlardan uzak, cennetten uzak ve cehenneme yakındır buyuruyordu. O cennetin kapısını, sekiz kapısını açacak insan Elbette cennete herkesten yakın olacaktı. Cennete en yakın huylarla, ahlakla, sıfatlarla serfiraz olacaktı ve olmuştu. Onun için denebilir ki o cennetlerden başımızı uzanmış bir tuğba ağacı gibiydi. Tuğba ağacını üstüre kitaplarında kökü yukarıda dalları aşağıda bir ağaç olarak resmini görmüşsünüzdür. Öyle olup olmadığını bilmiyoruz. Ama anlatılan şeylere bakılırsa herhalde o res, resim imajıyla tuğba ağacına yaklaşmak yakın, uygun olacaktır. Tıpkı cennetlerden başımıza uzanmış bir seha ağacı gibiydi. O ağaca sığınan, o ağacın yapraklarına tutunan insanlarla beraber uçtuğu üveyk gibi cennetlerin semasına yükseldi, pervaz etmeye başladı. Ve kendi bize mübarek bir sözünde şöyle buyuruyor. Ya eyyühen naz. İnnemâ ihtârallâhu l-İslâme lekum dînâ. Ey insanlar! Allah İslam dinini din olarak sizin için ihtiyar buyurdu. Başkalarına başka dinler size İslam dinini ihtiyar buyurdu. Kur'an'ın muhtevasıyla sizi şereflendirdi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem düşüncesiyle sizi şereflendirdi. Onun mübarek sözleri ve Kur'an nuru bunların inzimamıyla sizi şereflendirdi. فَأَحْسِنُوا صُحْبَةَ الْإِسْلَامِ بِالسَّخَائِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ Siz bu İslam arkadaşlığına, madem Allah sizi İslam'la arkadaş yaptı, bu İslam arkadaşlığına ihsanda bulunun. Güzel ahlakla ve cömertlikle. İslam güzel ahlaktan ve cömertlikten hoşlanır. Kemalata medar hiçbir yanınız olmasa güzel ahlakla siz zirveleri tutabilirsiniz. Cömertlik de o ahlakın disiplinlerinden bir tanesidir. Prensiplerinden bir tanesidir. Güzel ahlakla ve cömertlikle İslam'a ihsanda bulunun. Ela inne sekha şeceratun minel cenne ve aghsanuha fi dunya femen yekum minkum sekhiyen la yezalu mutealliqan bi ghuslin minha fe yuriduhu ev hatta yuriduhu el cenne. Dikkat edin. Size bir misalle önemli bir hususu arz ediyorum, takdim buyuruyorum diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cömertlik bir ağaç gibidir. Onun kökü cennette dalları dünyaya sal- sarkmıştır. Kökü tuğba ağacı gibi cennette ve dalı dünyaya sarkmıştır. Her kim o ağacın gölgesinde yaşarsa, sahi olursa, cömertçe yaşarsa, er geç bir gün o dallardan, yapraklardan birine tutunur, ve hemen Allah Celle Celaluhu onu sehavet ağacının bulunduğu, kökünün bulunduğu yere ithal ediverir. O böyle demiş ve böyle yaşamış dediğini yaşamıştı onun büyük yanlarından bir tanesi. Dediğini yaşamış ve arkada, arkadan gelenlere de Allah'ın inayet ve keremiyle dediğini kabul ettirmişti. Cimrilik bir dengesizliktir. Yok yere saçıp savurmak da ayrı bir dengesizliktir. Biri ifrazsa biri de tefrittir. Peygamber fetaneti, cömertliği, İslam dinini ilada kullanma. Rahmetle kalplere girdiği gibi, hilimle yumuşak huylukla kalplere girdiği gibi, Allah'ın kendisine ihsan ettiği şeyleri kullanmak suretiyle 
o keremle kalplere girmiş, en açılmaz kalpleri de bu uğurda açmıştır. Hatice validemiz, İslam'a en erken uyanan kadın. İlk Müslüman Hazreti Ebu Bekir derler. Hazreti Ebu Bekir henüz Müslümanlığa uyanmadan, ilk vahyi ışıklarıyla, tayflarıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Gari Hira'dan inip Saadet Hanesi'ne geldiği zaman ilk defa mesajını Hatice validemize sundu. Başka bir yerde arz etmiştim, Hatice erken doğan demektir. O Efendimiz'den erken doğmuştu, 15 yaş vardı aralarında. İslam'a da erken uyanmıştı. Allah isimle müsemma arasında bir bütünlük meydana getirmiş, yaratmıştı. Bu kadın kış günlerinde Yemen'e, yaz günlerinde de Şam'a kervanları çıkar, Mekke'nin en zengin kadınlarındandı. En servet, en büyük servet sahiplerinden birisiydi. İnanır mısınız? Vefat ettiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belki de onu saracak kefeni dıştan birisinden aldı sardı. Çünkü o kocaman servet her gün ziyafet sofralarında başkalarına iyilikte köle alıp azat etmede eriyip gitmişti. Her gün ziyafet sofraları kurulur, insanlar çağrılır, Haşim oğulları çağrılır, beni mahzum çağrılır, beni Ümeyye çağrılır. Yemek yedikten sonra Allah Resulü peygamber olduğunu onlara ilan eder. Ya kabul eden olur veya olmaz. Biz bu meclislerden sadece birkaçını biliyoruz ki, hatta beni Haşim'den de kimse, evet ya Resulallah dememişti. Sadece onlar içinde, sizin içinizdeki en küçük çocuklar gibi, henüz yaşını başına alamamış, çiroz bacaklı, ilerideki istikbalin büyük alisi, ileri atılmış, ben ya Resulallah demişti. Sen otur ya Ali, daha senin için erken demişti. Çocuklardan da hayata en erken uyanan o idi. Hakikate en erken uyanan o idi. Bu koca servet, Allah Resulü'nün varlığı, Hatice'nin varlığı radıyallahu anha, İslam'ı ila yolunda sarf edilmişti. Bu sırat-ı müstakim, bu fetanetin bir buğdu. İslam'ın ila edilmesi, İslam'ın yükselmesi uğrunda olmuştu bütün bunlar. Böylece Hz. Muhammed fetanetinin mantığının yapıcılığı karşısında hiçbir işe yaramayan bizim fetanetlerimiz, bizim saçıp savurmalarımız, bizim buhlumuz, bizim şuhumuz, bizim cimriliğimiz ne kadar ne kadar alçak kaldığını görüyorsunuz. Bir şairi şehrin dediği gibi o kadar alçak kalıyor ki alçaklık bile başlarında taç kalacak kadar, kubbe kalacak kadar alçalıyor. ve tevazu, mahviyet. Arz edip başka bir fasla geçmek istiyorum. Kestirmeden gittim bağışlarsanız. Mahviyet onun şiarı. Yıldızı ebetlere kadar yanmadan, sö- sönmeden yansın. Onun yıldızı ebetlere kadar sönmeden yansın. Yıldızı parladıkça, şöhreti arttıkça kaçtığı şöhret. Kaçtığı şöhret attıkça, onu takip ettikçe o tevazu ve mahviyette daha da derinleşiyor, daha da buğutlaşıyordu. Denebilir ki tevazu onunla doğmuştu, mahviyet onunla doğmuştu. Men tevâda rafâhullah ve men tekebbere vedâhullah sözünü söyleyen ve yaşayan Hz. Muhammed'di. Yüzü yerde olanları Allah yükseltir. Mağrur, mütekebbir burunları Allah yüzlerini yere sürter onların. O mahviyet içindeydi. Tevazu ile doğmuştu. Kendisini insanlardan bir insan görüyordu. Hz. Ali ondan aldığı bir dersi anlatırken, Kün inden nasi ferden minen nas. İnsanlar arasında sadece insanlardan bir insan ol. Şuyum buyum deme, devlet başkanıyım, başbakanım deme, ordu kumandanıyım deme, servetim şu bu deme, samanım şu bu deme. İnsanlardan bir insan ol. Demokrasi 20. asırda şayet, Zirve bir idare ise, ilk Müslümanlar bu zirve idareyi çoktan aşmış, zirvenin üstünde zirveye ayrı bir buğut kazandırmışlar. Kün inden nasi ferden minen nas. O Hz. Ali ki mahkemede muhakeme olurken, halifeyken, devlet reisiyken, kendisini muhakeme eden karşısındaki hakim, Kadı Şüreyh, Hüfede Kadı Şüreyh, meşhur, Karşısındaki halife olduğundan şöyle buyurup lütfen oturur musun ey emir el müminin der. Hazreti Ali kaşlarını çatar birdenbire ürperir. 
Senin yanımdaki adama karşı cevrini ilk defa belirdi der. Niçin o oturmuyor da ben oturuyorum burada der. Ali bu Ali'dir. Ömer de Ömer'dir. Ebu Bekir de Ömer'dir. Ebu Bekir'dir. Şakası ve lafı yok bu işin. Kağıtlarda yazılı disiplinlerden, prensiplerden ibaret değil. Hayata mal olmuş. Hayatla bütünleşmiş, hayatla kaynaşmış. Allah Resulü peygamberlik mahabeti olmasaydı cemaati içinde otururken onun peygamber olduğunu tefrik etmek mümkün değildi. Çent defa içeriye giren bir tanesi koşar Hazreti Ebu Bekir'in elini öperdi. O da peygamberi işaret ederdi. Hicret esnasında gelen halk Hazreti Ebu Bekir'e ihtimam gösterince peygamberlikten ayrılmak için İltibasa girmemek için eline bir yelpaze aldı Efendimizin başında sallamaya durdu ki gelen anlasın ki alttaki peygamber oturan yelpaze sallayan da onun halifesi. Halkın içinde otururken tefrik etmek mümkün değildi. Çünkü o tevazu ile doğmuştu, mahviyet ile doğmuştu. Kendisine kötülük yapan Mekke halkı bir gün karşısında Mekke'nin fethiyle dize gelmişti. Fakat dize gelen esas Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamdı. Sahabi diyor ki oraya merkubuyla giriyordu adını söylemiyorum ayıp olur ama bana göre o merkub ayağını başıma bassa onu şeref sayarım. Merkubuyla giriyordu. Mekke idi, Kabetullah idi. Gelen peygamberler Allah'ım şanını yükselt demişlerdi. Şanı yüksek bir binaya doğru gidiyordu. O kadar eğilmiş iki müslüm olmuştu ki mübarek başı başı başımıza tac olsun. Eğerin kaşına değecek hale gelmişti. Öyle mahviyet ve tevazu içinde hayatı boyunca yaşamış tevazu ne demek olduğunu gösteriyor. Ayşe validemiz diyor ki Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şeriften veya Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadis-i şeriften o evde tıpkı herhangi bir insan gibi oturur elbisesini yamardı. Ayakkabılarını tamir ederdi. Peygamberliği bütün dünyanın dört bir yanında duyulduğu dönemde ve herhangi bir insan gibi hanımlarının işinde onlara yardım ederdi. Hanımlarını mutfakta hanım işine mahkum eden insanların kulakları çınlasın. Yemeğimde yardım ederdi bana. Yıkayacağım şeylerde yardım ederdi. Bu kadar işi arasında nasıl fırsat bulurdu? Zamanını çok iyi ayarlamıştı. İnsanlığını yüksek ve yüce insanlığını koruyordu. O hep zirvede yaşamaya alışmıştı. Ruhum feda olsun Tavus kuşu gibi hep yukarılarda pervaz edecekti. Aşağıya inmek istemiyordu. Ailesiyle münasebette dahi. Kün inden nâsi ferden minen naz. İnsanlar arasında insanlardan bir insan. Aile meuneti içinde. Mescidi nebevi yapılıyor. Halkın içinde sırtında iki kerpiş taşıyor. Hamza'nın gözü doluyor. Ammar'ın gözü doluyor. Bilal'ın gözü doluyor. Allah Resulü insanlardan bir insan sırtında kerpiç taşımak suretiyle çalışmanın daha yüksek bir ahlak olduğunu gösteriyor. Tevazunun doruğunda bir insan. Zira büyüklerde büyüklüğün emaresi tevazu ve mahviyettir. Küçüklüğün alameti de tekebbürdür. Bütün büyük görünen insanlar, ayak ayak üstüne atıp çalım çatan insanlar, psikiyatrist açıdan belki durumları, Akıl hastalıklarından herhangi bir çeşidine girebilir ama ben psikiyatrist olmadığım için o meselenin münakaşasını psikiyatristlere bırakacağım. Akıl hastası da denebilir bunlara ama fakat ruh ve kalp hastası olduklarında şüphe yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyüktü ve büyüklüğünü yüzünü yere koymak secdede gerilmek suretiyle gösteriyordu. Büyüklerde büyüklüğün emaresi tevazudur. Küçüklüğün emaresi tekebbürdür. Boyun uzun ise görünmek için iki müslüm alacaksın. Küçük ise görünmek için ayakların üzerine dikileceksin. Men tevâdâ rafâhullah ve men tekebbara vadâhullah. Kibir yapan Allah burnunu yerlere sürter. Olmazsa burada olur öbür tarafta. Mahviyet ve tevazu içinde yaşayanları Allah üveyk gibi kanatlandırır ve başımızda pervaneler gibi pervaz eder durur. O bugün öyledir. Kalbimizde çeşitli noktalara konup kalkıyor. Hepinizin kalbinde bir noktaya konup kalkıyor ve kalplerimiz sonuna kadar kalbi tevazuyla, 
kalpleri tevazuyla açan Hz. Muhammed Mustafa'yı açıktır sallallahu aleyhi ve sellem. O öylesine insanlarla arasındaki mesafeyi silip süpürmüş atmış idi ki, dıştan gelen bir insan, bu bir cemaatin, maddi manevi bir cemaatin, liderliği meleklik, melekler alemine kadar uzanan bir cemaatin, liderliği cinler alemine kadar uzanan bir cemaatin, liderliği kıyamete kadar gelecek insanlık alemine uzanan bir cemaatin lideridir. Bu liderin karşısına gelirken çok rahat olabilirlerdi. Çünkü o çok rahat bir insandı. Bir gün Buhari Müslüm'ün anlattığı bir vakada aklından zoru olan bir kadın geldi, elinden tuttuğu gibi gel bir işim var onu gör dedi. Allah Resulü hiç itiraz etmedi. Hiç tereddüt göstermedi. Sahabi diyor ki Enes gibi kimseler arkadan koştuk. Allah Resulü'nü o sokaklarda dolaştırıyordu. Bu sokak benim o sokak senin diye. Dolaştıra dolaştıra götürdü. Oturdu bir yere yap şurada benim işimi dedi. Yani ya evim süpürülecek ya evime su getirilecek veya şu çamaşırlarım benim sıkılacak bunları yap dedi. Allah Resulü hiç diri etmeden tereddüt göstermeden çok rahatlıkla gitti yaptı. Çünkü o çok tabiiydi burada. Ama bu bir zillet değildi. Kafirlere karşı kükrediği zaman, imansızlığa ve haksızlığa, haksızlığa karşı kükrediği zaman onu kükremiş bir arslan gibi görürdün. Hüneyn de Hazreti Ali diyor ki, biz korktuğumuz zaman onun gölgesine sığınırdık. Herkes bozguna uğradığı zaman atını ileriye doğru sürdü. Enes'in dediği gibi eşşeyi nasıl olan Hazreti Muhammed Mustafa'm. Enennebiyyü la kezib, enebnu abdülmuttalib diyordu. Ben peygamberim yalan yoktur. Abdülmuttalip bile kaçmamıştı ben kaçar mıyım ben onun torunuyum diyordu. Bu eşşe-i nas zillet göstermiyordu. Böylece ne zillettir tevazu değildir, ne kibirdir, vekar değildir. Onun muvazenesini getiriyor. Fetanetin bir buğdu olarak tevazüde dahi bize gerçek yolu gösteriyor. Ve Muhammedur Resulullah dedirtiyordu. Tevazuna da bakınca biz onun yine Muhammedur Resulullah diyoruz. Bir hakimin mahkemede karşısındaki mazlumlara karşı, zanlılara karşı yüzü yerde olması, zelil olması bu mahkemenin adab, bakar ve ciddiyetine terstir. Orada ciddi olması lazım. Aynı insanın evde çoluk çocuğuna, hanımına karşı ciddi görünmesi suniliktir. Bu da çirkindir. Mahkemede ciddi olunacak. Evde çoluk çocuk içinde de samimi olunacaktır. Bunlar bir kısım Kur'an-ı düsturlardır ve bu düsturlar sırat-ı müstakim manasında dengeyi Hz. Muhammed Mustafa'da buluyor sallallahu aleyhi ve sellem ve müthiş bir cezirle ümmetin ruhuna yayılıyordu. Rabbim bu yüce ahlakla bizleri de serfiraz eylesin. O kadar tabiiydi ki, o kadar tabii. Halkın içinde onlardan kendini farklı görmüyor, ne kadar görmüyordu. Rahmeten lil alemin olarak gelmiş. Halk beni kendilerinden farklı görebilir. Allah'ın rahmeti olmadan kimse cennete giremez. Sen de mi? Nam illa en yetegammeden yallahu bir rahmeti. Evet ben de Allah rahmetiyle sarıp sarmalamazsa ben de kendi irademle cennete giremem diyecek kadar kendisini onların içinde gösteren tabii ve fıtri insandı. Hz. Ömer Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Hacca gidiyordu, umre yapacaktı. Ömer umre yapacaktı. Allah Resulü'ndan geldi izin istedi. Ya Resulallah müsaade buyurulursa her şeyde izin isterlerdi edeb insanları. Her şeyde. Bir kızları büyüse gelir derlerdi. Ya Resulallah evde bir bahkiremiz var bizim. Murat buyurduğunuz birisi varsa kim olursa olsun. Bağları, bahçeleri infak etmek isterlerse Ya Resulallah benim şurada bir bağım var. Vakfetmek istiyorum. Ya Resulallah ev değiştirmek istiyorum. Ya Resulallah mescide yaklaşmak istiyorum. Ya Resulallah mescitte kalmak istiyorum. Ya Resulallah itikaf yapmak istiyorum. Bütün hayatı problem ve müşküllerin çözülmesi o müşkül küşanın elinde olduğundan dolayı. Herkes müşküllerini çözmek üzere ona müracaat eder. Her işinde ondan izin alırdı. Umreye gideceksin, izin alacaksın, disiplin. Ya Resulallah izin verirsen Ömer umre yapacak. Allah Resulü fevkalade tabi bir halle aynen şöyle buyurdu. Ya ahi, ümmetim değil. Ya ahi, eşrikni bi duaike. 
Şu anda beni orada unutma. Rabbim derken peygambere de Allah'ım de ne olur diyordu. Hz. Ömer bir gün gelecek diyecektir ki dünyalar benim olsaydı Allah Resulü'nün bu temenni ve dileği kadar benim için ora geçmeyecekti. O tevazu ve mahviyet bir fethettikten sonra gönülleri bir kere daha fethediyor. Bir fethettikten sonra bir kere daha fethediyor. Ve ümmetini alıyor, o nurdan hele sonunda zirvelere doğru götürüyor. Ömer ilk hamlesi zaten mesafesini almıştı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları bırakmadı, terk etmedi. Daima ellerinden tuttu ve yükseldi, yükseldi. Yükseltti. O kendisini insanlardan bir insan, bir kul görüyordu. Başka münasebetle size arz etmiştim. Aklıma geldikçe burada bu hususları sırasıyla onun mahviyet ve tevazuünü dile getirme adına arz etmede fayda mı lazım ediyorum. Ahmet bin Hanbel Ebu Hüreyre'den naklediyor. Kim bilir kaç günün açlığı üzerinde ve kaç günün açlığının yüzündeki rengi benzi soldurması üzerinde oturmuş Cibril'i Emin'le muhabere ediyordu. Konuşuyordu, müzakerede bulunuyordu. Cibril onun en sadık dostuydu. Bir zayıf rivayette, senden sonra yeryüzüne ben ancak birkaç defa ineceğim. Çünkü Cibril'e de hicran olur. <gülüyor> Hz. Muhammed'siz bir dünya, Cibril'e de hicran olur. Nitekim seneler var, seneler var ki, asırlar var ki bu dünya bize hicran olmuştur. Hz. Muhammed'siz bu dünya bize hicran olmuştur. Şafağı belli bir nesille başlayan, mutlu sesleriyle, kutlu sesleriyle horozları bir devirden beri ötmeye başlayan o şafakla Muhammedi ruh inşallah gönüllerimizi saracak. Onun dünyası yine onun dünyası olacak. Cibril'le oturuyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve dudaklarından mırıltı demeyeyim, ne diyeyim bilmem ki. Çünkü onun dudaklarından lalü göher dökülür. İnci yağar, zebercetler, mercanlar saçılır. Dudaklarından mübarek kelimeler dökülüyor. Birkaç gün var ki ağzıma koyacak bir lokma bulamadım. <gülüyor> Kıyamet kopuyor gibi gökkürler. Gökkürler ve gökten birisi iner. Bir rivayete göre Taberani diyor ki o Hz. İsrafil'di. Bir başka rivayette bu melekin adı belli değildir Hz. Cibril ona şöyle der. Yaratıldığı günden bugüne ilk defa senin huzuruna iniyor. Bu onun yere ilk inişidir der. İner inmez de şöyle der. Ya Muhammedu erseleni Allahu ileyk Rabbuk. Emelike nec'aluke em abden rasulen. Allah beni sana gönderdi. Allah Resulü'nün dudaklarından sözler yere dökülür dökülmez sanki arş-ı azam ihtizaza geliyor. İn diyor. Ne bir de ızdırap var diyor. Fakat sor ona. Onu malı mülkü yerinde bir melik peygamber mi yapayım yoksa kul oğlu kul bir kul peygamber mi yapayım? Melek hakkın teklifini sununca Efendimiz Cibril'in çehresine baktı. O belli bir noktaya kadar ondan marifet dersi alırdı. Hatta Miraç'ta Allah, Allah'a bir kurbiyeti, bir mesafeyi anlatırken der ki kendisi, Cibril'in Allah'a kurbiyette takındığı tavırda Allah bilgisi karşısında ben doğrusu takdir hislerine kapıldım. Doğrusu hayranlık hayranlık hislerine kapıldım. Allah'ı meleğin bildiği gibi bilmek mümkün değildir. Onu bir melik peygamber mi, hükümdar peygamber mi yapayım, yoksa kul oğlu kul bir peygamber mi yapayım? O Cibril'in yüzüne baktı. Cibril elini şöyle yapıyordu. Tevada ya Muhammedli Rabbike. Tevada ya Muhammedli Rabbike. Rabbin için yüzün ne kadar yerde olursa olsun. Allah ona zaten vahfidli cenâheke limen ittebaake minel müminin. Sana tabi olanlara tevazu kanatlarını indir, indirebildiğin kadar ya Muhammed. Kul oğlu, kul ol. Onların içinde insanlardan bir insan ol. O da onu olacaktı. Allah'ın dediğini olacaktı. Abden Resul'a diyor. Allah Resulü da bel abden Resul'an. Allah'ın kulu, kul oğlu, kul bir peygamber olmayı tercih ederim. 
varsın beş günlük açlık on günlük olsun. On günlük varsın yirmi günlüğe uzansın. Yirmi günlük beni bayıltacak hale gelsin. Kul oğlu kul peygamber olmak her şeyden yeğdir diyordu. O kulluğa rıza gösterince de Allah Celle Celaluhu kulluğu taşların en büyüğü haline getirdi onun için. Onu Kur'an-ı Kerim'de çeşitli yerlerde sena ederken hep kulluğuyla anlattı. Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakamayız. O da dilimin ucuna gelir gibi oldu. O başlarımızın tacı. Allah ondan bizi uzaklaştırmasın. Her gün bilmem kaç defa tekrar ettiğimiz Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Muhammed Allah'ın evvela abdi sonra da resuludur. O Allah'ın kuludur. Herkes birilerinin kulu olabilir. Birilerine ait küpeyi kula, kulluk küpesini kulağında taşıyabilir. Kulluk tasmasını boynunda taşıyabilir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kuluydu. Allah Celle Celaluhu kelime-i şehadetle onu serfiraz kıldı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah günde beş defa minarelerde. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyoruz kaç defa? Onu kulluğuyla ilan ediyoruz. En yüksek yerlerde, zirvelerde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en şerefli yanı kulluğu ilan ediliyor. Bir yerde ona dokunulmaz, onun başına üşüşülmez. Niçin? Çünkü Allah'ın kuludur. Bu hakikati ifade için o şöyle buyurur. Ve ennehu lemma qama Abdullah yed'uhu kadu yekununa aleyhi libadan. O Allah'ın kulu kalktı, Rabbisine ubudiyete durdu. Kemerbeste ubudiyet içinde el pençe divan durdu. Onlar da onun başına üşüştüler. Ya müşrikler onun başına toz toprak saçmak için veya cinler etrafını sardı başına üşüştüler. Ama o şerefli bir insandı. Buna maruz kalacak bir insan değildi. O Allah'ın en eşref varlığıydı, mahlukuydu. Abdullah diyor. Başka bir yerde Kur'an-ı Kerim yine abdiyeti en büyük şeref olarak, kulluğu en büyük şeref olarak anlatıyor. Ve in kuntum fi raybi mimma nezzelna ala abdina. Sizin kullarınız olabilir. Siz de birilerinin kulu olabilirsiniz. Hz. Muhammed kimsenin kulu değildir. O benim kulumdur. Ve in kuntum fi raybi mimma nezzelna ala abdina. Kulumuz Hz. Muhammed'e ceste ceste indirdiğimiz Kitabullah'ta şüpheniz varsa bir benzerini getirin. Kulumuz Hz. Muhammed'e diyor. Benim kulum diyor. Sen benden başkasını görmedin. Gözlerinin içine başka hayal girmedi. Başını yere koydun. Secettü li Rabbi dedin. Rabbime secdettin. Rükû ettin. Rekâtü li Rabbi dedin. Kıyam ettin. Kumtü li Rabbi dedin. Li Rabbi dedin. Li Rabbi dedin. Ümirtü en ekûne lillâh. Ve ümirtü en a'bude lillâh. Ben Rabbime ibadet etmekle emrolundum dedin. Sadece ve sadece Rabbine ibadet ettin. Ve yine Kur'an-ı Kerim bir yerde onun en yükseldiği noktayı ifade buyururken yine kulluğuyla onu ele alır. Kul. Çünkü o ben kul oldum diyor. Mevlana gibi. Men bende şu dem, bende şu dem, bende şu dem. Ben kul oldum, kul oldum. Duyanlar duymayanlara duyursunlar. En büyük payem benim kul olmaktır, kul oldum. Allah Resulü kul oldum diyordu. Allah da onu kulluğu en büyük bir paye, en büyük bir şeref olarak göstererek ele alıyordu. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram. Şanı yücedir o Allah'ın ki kendi kulu. Allah'ın kulu. Kulluğun rüyası bile başkalarına kulluğun rüyası bile rüyalarına girmemiş Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem. Elin alemin alakasını kestiği bir dönemde semaları gezdirmekle serfiraz kıldı gök yolculuğuna çıkardı. Alem sana arkasını mı çevirdi? Fe in tevellev fekul hasbiyallah. Sırtlarını dönüyorlarsa de ki Allah bana yeter. O da Allah bana yeter dedi. Hasbiyallah. La ilahe illahu. Aleyhi tevekkel ve huve rabbul arşil azim. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram. Boykot hadisesi. Hadice-i Kübra'nın irtihal hadisesi. Ebu Talib'in vefat hadisesi, hamilerinin gitmesi, 
adeta insanlar arasında ve esvab açısından hamisiz kalmasın. Esvab bir külliye sukut edince, ona destek olacak bütün payandalar kırılınca, tutunacak bütün basamaklar yok olunca, müsebbibül esvab, ahadiyet burcunda kemale hadiyetle tecelli etti. Büyük mütefekkirin beyanı içinde, nuru tevhid içinde sırrı ahadiyet zuhur etti. O doğrudan doğruya Rabbi kimdir, maliki kimdir, haliki kimdir onu görecek. İşte böyle bir görmek üzere o semalar misafirliğine, semalar yolculuğuna davet edildi. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram. Maksadım miracı anlatmak değildir. O ayrı bir fasıl. Fakat maksadım Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem miraçla serfiraz kılınırken Allah Muhammedi, Ahmedi, Mahmudu demiyor. Allah'ın salat ve selamı müsemma üzerine olsun. Abdihi diyor, kulu diyor. O ben kul oldum deyince sanki Cenab-ı Hak ona diyor ki madem sen kul oldun ben yeryüzünde değerler üstü yüksek bir değere kulluğu ulaştırdım sadece. Veya yeryüzündeki en yüksek değer olarak kulluğu kabul ediyorum. Ve onun için nerede seni değerli olarak ele alır bahsedersem orada senin kul olduğundan bahsedeceğim. Öyle bir bahsedeceğim ki günde senin kul olduğun o minarelerde belki yüz defa Yüz defa duyulacak. Ezan-ı Muhammed'i arşı ferşi velveliye verecek şekilde tınlayıp durdukça Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dört bir yanda duyulacak ve dört bir yanı velveliye verecektir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kuluydu ve Allah kulluğu şereflerin zirvesine ulaştırmıştır. Netice-i kelam, hepinizin evinde bulunan şemailler vardır. Evinde bulunmayan da bulundursun. Şemail demek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin siretinin, suretinin, mahiyeti ülviyesinin, boyunun, posunun, kametinin, kametine ruhumuz feda olsun. Tarifi ve büyük ölçüde de bu Hz. Ali tarafından nakledilir. Hz. Ali bunun bir bölümünde, Hulası olarak onun hilmini, silmini, rahmetini, tevazuunu, sabrını, hepsini birden ifade sadedinde şöyle buyurur. Kâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ecveden nâsi keffâm. Allah Resulü eli açıklık itibariyle insanların en cömerdi, en cüven merdi, en iyilik severi idi. وَكَانَ اَوْسَعُهُمْ صَدْرًا وَيَا وَكَانَ اَوْسَعُ النَّاسِ صَدْرًا Sadrı, sinesi geniş olma, rahmeti ve hilmi geniş olma bakımından insanların sadrı, sinesi en genişiydi. Dünya kadar gam yükünü yükleseydiniz of demeden onu taşırdı. Dünyaların ızdırabını sırtına yükleseydiniz taşırdı. Dünyalar kadar kendisini ızdırab etseydiniz Yine müsamaha ile, yine toleransla karşılardı. Dünyalar kadar mürüvvetsizlik ve merhametsizlik etseydiniz, o yine merhametle mukabele ederdi. وَكَانَ اَوْسَعَ النَّاسِ صَدْرَا وَكَانَ اَسْتَقُ النَّاسِ لَحْجَةً İnsanların en doğru sözlüsüydü. Şaka yaparken bile bir kelimenin kırkta biri aklından hilafi vakı olarak sadir olmamış. Hayatında bir yalancı kelime rüyasında dahi mübarek dudaklarından dökülmemişti. Doğru oturmuş, doğru kalkmış, doğru konuşmuş, doğru düşünmüş, doğru söylemiş, doğruya davet etmiş. As-sadiqul va'dul emin olmuştu. Ve biz onu her gün söylüyoruz namazlarımızın sonunda. Sadiqul va'dil emin olduğunu bir iki sohbette size ariz ve amik olarak arz etmeye çalışmıştım. Ona havale edip iktifa etmek istiyorum. Ve kana astaqun nasi lahjatan. Ve kana alyanuhum arikatan. Fevkalade tabi bir insandı. Yanında otururken rahatsız olmazdınız. Bir arkadaşınız oturuyor gibi sizi rahat ettirirdi. Öyle bir tabiatı vardı, öyle yüksek bir ruhu var idi ki siz onun seviyesine çıkamazdınız. Onun gibi oturamaz, onun gibi düşünemez. Onun gibi orada bulunamaz ve olamazdınız. Tenezzülen o sizin seviyenize inerdi. Sizi rahatsız etmezdi. Onun gibi yürüyemediğiniz yerde, 
o sizin ayağınızla ayağını atar, siru ala seyri az'afikum derdi. Zayıfların ayağıyla yürüyün derdi. Zayıfların ayağıyla yürür onları utandırmazdı. Ve kâne el yenum arîketen ve kâne eşrefum ev ekremuhum aşireten aşiret itibariyle soy sop itibariyle hasep neseb itibariyle cibilliyet itibariyle insanlığın en şereflisi ve en ekremi, ekremiydi. Ve sonra şu sözlerle tamamlar. Men ra'ahu bedîheten hâbehu Apaçık onu gören bir kimse eğer onu tanırsa şayet mehabet altında iki büklüm olurdu. Bir mehabet abidesiydi. Ve men khalatahu ma'rifeten habbehu. Bir kimse onun yakınında olursa onu sevmemesi düşünülemezdi. Hazreti Ebu Bekir en yakındı, en delice severdi. Hazreti Ömer yaklaştıkça delice sevmeye başladı. Osman yaklaştıkça delice sevmeye başladı. Ali yaklaştıkça ve yakındı delice sevmeye başladı. Ve men khalatahu ma'rifeten Habbehu, yakulu naitu, lam ara qablehu ve la ba'dehu mislehu. Ne ondan evvel ne de ondan sonra emsalini görmedim. Sana canan gönül hayran nedendir? Sana canan gönül hayran nedendir? Cemalin gün gibi rahşan nedendir? Rabbim, Hz. Muhammed Mustafa'ya sadakat içinde bizleri yaşattırsın, sadakat içinde öldürsün. Sadakat içinde haşrı neşreylesin. Çok büyük bir fasıl olan, onun fetanetinin ahlakı aliyesinden beş disiplin içindeki izahını size art etmeye çalıştım. Mevzu bazen benim başımdan aşkın olduğundan dolayı ben anlatamadım. Bazen de cemaatimiz bu türlü şeyleri anlamaya hazır olmadığından dolayı bazen de onlar anlamamış olabilirler. Ve onu anlatamamadan anlatmaya muvaffak olamamadan, hatta bazılarını cemaatin kalbine koyamamadan dolayı o yüce ruhtan icap ediyor ve özür diliyorum, beni bağışlasın. Siz zannedersiniz ki ben onu size anlattım. Ve o benim size anlattığım şeylerden ibaretti. Haşa ve kella. Haşa ve kella. Ben sadece niyetimle sizin karşınıza çıktım. Sadece biraz evvel Mevise'nin başında arz ettiğim gibi, onun anlatılması gerekli olan sarayın, Koridorunda o saraya açılacak kapının tokmağıyla uğraştım. Ziline dokundum. Dikkatlerinizi çektim. Elinizi ayağınızı öpeyim. İçeriye girin Hz. Muhammed'i tanıyın dedim. Elinizden tutmak elimden gelmezdi. Sizi saraydan içeriye sokmak elimden gelmezdi. Ben buyum. Hem zaten onun sarayının kıtmiri sarayın içinde olamaz ki kapının önünde olur. Biz o bahçenin sadece gübresiyiz. Kullanırlarsa belki gül biter. Hak, şev, hak, taruyen de gül. Toprak ol, gübre ol ki gül bitiresin. Gübre olmaya niyet ettik, kabul buyururlarsa. Kapısının önündeki güller bağrımızda bitsin. Sarayın kapısını siz açacak, içeriye girecek. Güllerin kokularını unutturacak gül kokulu elini öpeceksiniz. Gül kokulu zatın cübbesine dudaklarınızı sürecek ve doyacaksınız. Beş sıfat perspektifinde, daha doğrusu beş sıfatı perspektife alarak muhteşem fetanetin onun yüce yüzlerce yüce sıfatı içinde sadece bu beş tane ile bir fikir vermeye çalıştım. Fikrim olsaydı, fetanetine uyarmaya çalışsaydım, fetanetine uyanmış olsaydım, niyetim bu idi. İçinde hulussuzluk varsa Allah onu da dua buyurun, izale etsin. Ve önümüzdeki derste o fetanetin ayrı bir sayfasını çevirerek onun talimde, terbiyede, yetiştiriciliğine dikkatlerinizi rica edeceğim. O nasıl fetanette bir tane, eşi yok, menendi yok onun. O nasıl evsaf-ı aliyede bir tane sıfatları gibi sıfatı olan yok onun. Biz yokluklarla onun kapısına geliyor, varlığa eriyoruz. Bütün dilenciler onun kapısında varlığa eriyor. Ve bu cana minnet. Bu ne büyük dilencilik ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler hepimiz minel babilen mihrab. Senin kapının dilencileriyiz. Onlar da eşi menende olmadığı gibi kendi çocuklarını yetiştirmeden ailesini idare etmeye, ondan milletler idare etmeye kadar idare, idare platformunda eşi menende olmayan bir insandır. 
yine küçük çapta dikkatlerinizi çekecek. Mevzu büyük, mevzu küçültecek, kendime benzeteceğim. Ama siz hayallerinizin, ruhlarınızın büyüklüğüyle, niyetimdeki büyük şekliyle onu yakalamaya çalışın. İşte esası odur onun. Ben niyet ettim, söylemeye çalıştım ama ben ancak benim kadar söyledim. Siz sizin kadar masetmeye, emmeye çalışın. Niyetinizin hulusuyla yakalamaya çalışın. Allah beni de sizin içinizde haşr-ı neşreylesin. Hz. Muhammed cemaatine ilhak buyursun. Lillahi Teala'l-Fatiha.